derby poco infuocato quello che la Baltivagliese cioè Luca, l'Agropoli come sta? l'Agropoli sta bene la, l'infermeria si è svuotata c'è solo Santo Nicola che ha piedato al giudice sportivo quindi i ragazzi sono pronti sono vogliosi di scattare il risultato di, di Serino con la Virtus Avellino perché io poi penso che la prestazione, almeno dal mio punto di vista, credo che il primo tempo sia stato il migliore che abbiamo fatto all'inizio dell'anno da un punto di vista del gioco. Quindi sono carichi, siamo carichi per questa importante partita. Che, bat- che battipaese ti aspetti? Una battipaese motivata, conosco l'allenatore, l'ho avuto, mi sta Pietro Pinto, so che prepara molto bene le partite, so che riesce a, trarre, a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. Quindi mi aspetto una battipaese molto carica e molto curiosa di fare il risultato. Noi, come ripeto, siamo pronti, abbiamo preparato bene questa gara, anche se abbiamo sempre pochi giorni a disposizione per allenarci e per, per preparare le, le gare singole. Però purtroppo questa è una situazione che ci porteremo avanti almeno per altre 3 o 4 settimane e, e quindi va così e dobbiamo fare le necessità di virtù. Però siamo sicuramente molto cari. La gara di, eh, di domani contro la Battipagliese contempla un certo turnover vista la gara ravvicinata di campionato contro il Faiano di mercoledì Attenzione. noi stiamo cambiando molto sia per necessità che per altri motivi di infortuni e di squalifiche è un gruppo di tanti giocatori validi questa è una, una fortuna per me per i tanti giocatori validi cambieremo qualcosa rispetto alla partita di mercoledì rispetto alla partita di Serino sicuramente è un gruppo importante ma non per vincere il campionato questo, per quello che sta facendo probabilmente, cioè un dignitoso cammino verso i playoff. Un gruppo che può crescere, che ha tanti margini di miglioramento, noi siamo in crescita, chiaramente il giocare tante partite e avendo, abbiamo avuto per qualche periodo un problema di infortuni e di tesseramenti non validi, quindi la rosa è un po' risicata, ma questo è un gruppo su con il quale si può lavorare bene, è un, un gruppo che sta crescendo, io non, non, non riesco a porre limiti a, questo, a questa rosa di giocatori, poi vedremo già tra un paio di mesi, a dicembre, tra un mese e un mese e mezzo, dove saremo e poi inizieremo a fare delle valutazioni più concrete. La società sostiene che si stia facendo un ottimo lavoro perché la cantera sta crescendo in maniera esponenziale, più presto di quanto si potesse credere. Sì, è stato avviato credo quest'anno un progetto che si può rivelare positivo se viene portato avanti. La società sta facendo i suoi passi, sta cercando di avvicinare quanta più gente a questo progetto Agropoli. Noi dobbiamo fare il nostro in campo e solo quello è il nostro ambito e cerchiamo di farlo al meglio. Sì, il 4-3-3 ha limitato un po' le aspettative dell'Agropoli. Infatti in Coppa mercoledì in 10 col 4-4-1 la Palmese non ha mai tirato in porta, mentre col 4-3-3 11 contro 11 loro molto meglio di voi. Sicuramente, la partita di mercoledì non è stata una buona prestazione, soprattutto nella prima mezz'oretta di gioco. Abbiamo cambiato qualcosa nel secondo tempo, è uscita fuori anche un po' di amore proprio e di orgoglio da parte dei ragazzi e poi il secondo tempo è stato sicuramente molto positivo. Un'ultima battuta, un appello alla tifoseria per quanto riguarda la gara di domani. Ah, noi io spero che vengano numerosi a sostenerci perché comunque i ragazzi hanno bisogno di tutti, soprattutto dei nostri tifosi. Grazie. Grazie a voi.